രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടും ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പതിനാല് ദിവസമായിട്ടും ഒരു മാറ്റവുമില്ല ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഇതേപോലെ നമ്മളെ പോലെ സാധാ ആൾക്കാരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്കെല്ലാം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സംതൃപ്തിയില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന അര ലിറ്ററാണ് കാരണം ഇരട്ടി വില ഇനിയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ വരും അത് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ധന വില ഇങ്ങനെ കൂട്ടാതെ നമ്മളുടെ മാക്സിമം നമ്മളുടെ ആ ജി എസ് ടി കാര്യങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സാധാരണപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അത്ര തന്നെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഈ ഓട്ടോവകാശം കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ല ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാനും പറയാനും എല്ലാവരും കണക്കാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും കണക്കാണ് ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷം കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ല അതാണ് വിഷയം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ല ഇഷ്ടമുള്ള വല്ല കുടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു മനുഷ്യനെ ഇപ്പം ആ കൂടെ ഈ എന്താ കൊറോണ കാലത്ത് അതെ ശമ്പളവും എല്ലാം പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ കൊറ്റോ ഇവിടെ കുടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ 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 ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ പെട്രോൾ വില ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നാൽ എല്ലാം എല്ലാ സാധാരണ സാധാരണ എല്ലാ ആൾക്കാരും അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല തീരുമാനിക്കുന്ന മുകളിൽ നിന്നല്ലേ അവർക്കുള്ള ലാഭം നോക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അതായത് കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കൊടുത്ത പോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണക്കാരെയാണ് കൂടുതലും ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്രത്തോളം വില മാറ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഈ പെട്രോളിൻ്റെ മൈലേജിനെയും കൂടെ ആശ്രയിച്ചാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടുമ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള ഇൻകമിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ തുറ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതനുസരിച്ചുള്ള വില ഇന്ധനത്തിന് വില മാറുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ നിത്യമായിട്ട് സാധാരണക്കാരനെ പോലും ശരിക്കും ഇത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാര്യം ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫിനാൻഷ്യലി ജോലിയില്ല അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും പൈസ വളരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കുടുംബച്ചെലവരെ കഴിഞ